வெல்கம் டு ப்ளூ மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் கேம் தேரியில் தான் பார்க்க போகிறோம் மிக்ஸட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து டூ பை டூ கேம்ஸ் பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து அந்த சேட்டில் பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து சேட்டில் பாயிண்ட் வராமல் இருக்கிறதுனால மிக்ஸட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மெத்தட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் மெத்தட் ஆர் ஹார்ட்ஸ் மெத்தட் ஆர் ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஃபார் ஃபைண்டிங் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்டு கேம் வேல்யூ சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப்ஸு பார்த்தோம்னா மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் ஈஸி மெத்தட் ஃபார் ஃபைண்டிங் த ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஹீச் பிளேயர் இன் ஏ டூ பை டூ கேம் வித்தவுட் ஏ சேடல் பாயிண்ட் அதாவது அதில் முக்கியம் வித்தவுட் ஏ சேடல் பாயிண்ட் டூ பை டூ ஸோ இது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ட்ராக் த டூ டிஜிட் இன் காலம் ஒன் அண்ட் ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் அண்டர் த காலம் டூ இக்னோரிங் சைன் இது புரிதா பாருங்கள் இக்னோரிங் சைன் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டூ பை டூ வேல்யூவில் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ரெண்டு இங்கே ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இது டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி எங்கே போடுறீங்கன்னா இங்கே போடணும் அண்டர் தி காலம் டூ சிமிலர்லி சப்ராக் த டூ டிஜிட் இன் காலம் டூ இங்கே ரெண்டும் சப்ராக் பண்ணி இங்கே போடணும் புரியுதுங்களா மாற்றி சைனை வந்து போட வேண்டாம் இக்னோரிங் த சைன் சிமிலர்லி ப்ரொசீட் ஃபார் த டூ ரோஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு காலத்துக்கு பண்ணுறோம் சிமிலர்லி ரோஸ்க்கு பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் வேல்யூஸ் ஆர் கால்டு ஆட்மெண்ட்ஸ் they are the frequencies with which the player must use their courses of action in the optimum strategy புரியுதுங்களா இதான் நம்ம மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க நமக்கு அதுல சேடல் பாயிண்ட் இருக்கு அது 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல இங்க ஒரு நம்பர் இங்க ஒரு நம்பர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு 5 வருதுன்னு வெச்சிங்களா டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் 2 5 டிஃபரன்ஸ் பண்ணீங்கனா மைனஸ் த்ரீ வரும் நோ ப்ராப்ளம் வெறும் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் போட்டால் போதும் இங்கே எயிட்டு இங்கே சிக்ஸ் இருக்குன்னா இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டூ வரும் அதை ஹண்ட்ரட் தி காலம் ஒன்றில் எழுதணும் ஸோ மாற்றி மாற்றி போடுங்க அது அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு அதில் வந்து விஷயமே அதுக்கப்புறம் நம்ம இது மீதியை வந்து சம்ஸில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போயிடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அரித்மெட்டிக் மெத்தட் டூ பை டூ சால் த கேம் ஊஸ் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கொடுத்தாச்சா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபைவ் டூ செகண்ட் ரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபஸ்ட் காலம் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபோர் பை அரித்மெட்டிக் மெத்தட் அண்ட் கேல்குலேட் த கேம் வேல்யூ ஸோ எப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஃபஸ்ட் ரோ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபைவ்லேருந்து த்ரீயை சப்ராக் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே போட்டிருக்கேன் டூலேருந்து ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ வரும் இக்னோரிங் த சைன் அதை இங்கே போடணும் சிமிலர்லி ஃபஸ்ட் ரோவில் பண்ணுற ஃபைவ் மைனஸ் டூ வந்து த்ரீ வரும் அதை இங்கே எழுதணும் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் இக்னோரிங் த சைன் இங்கே போடுங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் புரியுதா பாருங்கள் இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் தெளிவாட்டிங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இது ரெண்டுதும் ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் போட்டுருங்க இந்த நம்பர் நியூமினேட்டர் அதே மாதிரி இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டர் இந்த நம்பர் நியூமினேட்டர் சிமிலர்லி இந்த பக்கம் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வருது அப்போ டூ பை ஃபோர் மறுபடியும் டூ பை ஃபோர் புரியுதா பார்த்துங்க டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஸோ ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளேயர் ஏன்னு என்ன வரும்னா இந்த ஒன் பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே எழுதிடலாம் ஆப்டிமல் ஃபார் பிளேயர் பிக்கு வந்து ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கேம் வேலை எப்படி இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் எப்படினா போடுங்க உங்கள் இஷ்டம் தான் அது திஸ் இன்ட்டு திஸ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் டூ அடியம் போடலாம் திஸ் இன்ட்டு திஸ் ப்ளஸ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியும் போடலாம் ஸோ கேம் வேலை பார்த்துங்க கேர்ஃபுல்லாக தான் ஸோ ஓவரால் ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் புரியுதுங்களா 
ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் பட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க மாற்றி போடுற வேண்டாம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காலத்துக்கு போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் காலத்துக்கு கீழே போடணும் செகண்ட் காலத்தில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் அதே மாதிரி ரோவில் வந்து ஃபஸ்ட் ரோவில் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டர் இது செகண்ட் ரோவில் வரணும் செகண்ட் ரோ பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப ஈஸி தான் நம்மளுக்கு டாமினன்ஸ் விடுங்க இது ஈஸி தான் பட் ஆனால் இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாமினன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ டாமினன்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணி வந்துட்டு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அதுலேருந்து தான் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்த செம்மு யூஸ் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு சால்வ் த ஃபாலோவிங் கேம் பிட்வீன் டூ பிளேயர்ஸ் ஏஎன்பி ஃபஸ்ட் ரோ சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெல் டூ இப்போ நமக்கு வந்து டூ பை டூ ஒரு ஷேப்பில் கொண்டு வரணும் இல்லையா அதில் என்ன பண்ணலாம்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் எயிட்டு சிக்ஸு ஃபோரு டுவெல் டூ இதில் காலம் பி டூ பார்த்தீங்கன்னா டாமினேட்ஸ் பி ஒன் பி த்ரீ அப்போ காலத்தில் மேக்சிமம் இருக்குதுன்னு எடுத்துருவோம் நம்ம ஸோ பி டூ ஷுட் பி டெலிட்டட் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா பாருங்கள் டெலிட் பண்ணியாச்சு சிக்ஸு சிக்ஸு ஃபோர் டூ ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் இது ரெண்டும் சப்ட்ராக் பண்ண போகிறோம் இங்கே போட்டுருவோம் இது ரெண்டும் சப்ட்ராக் பண்ணி இங்கே போடுவோம் இது ரெண்டும் சப்ட்ராக் பண்ணி இங்கே போடுவோம் இது ரெண்டும் சப்ட்ராக் பண்ணி இங்கே போடுவோம் சைனை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி டினாமீட்டரில் இங்கே போட்டுருவோம் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி இது டினாமீட்டர் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வர்றதப்போ ஃபோர் பை சிக்ஸ் டூ பை சிக்ஸ் ஃபைனலி கேம் வேலை என்ன வருது கேம் வேலி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இந்த நம்பர் தான் ஸோ ஃபைனலி சிக்ஸ் தான் நமக்கு இதில் ஆன்சராக வந்துடுதுங்களா சரி அடுத்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம்னு பார்த்துடலாம் அதாவது டாமினன்ஸ்லேருந்து வந்து டூ பை டூவை ரெடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சால் த ஃபாலோவிங் கேம் பை யூஸிங் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் டாமினன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து இதில் என்ன இது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஃபைவ் ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸு காலம் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுதுங்களா ஃபைவ் ரோஸ் அண்டு சிக்ஸ் காலம்ஸ் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்க நமக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டியது எது ரோ காலம் வந்து டாமினேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ரோவை பார்த்துறேன் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா ரோ ஒன்று வந்து இஸ் டாமினேட்டட் பை ரோ டூ அண்டு ரோ ஃபைவ் இஸ் டாமினேட்டட் பை ரோ ஃபைவ் ஸோ ரோவை பார்த்துருக்கோம் லீஸ்ட்டாக இருக்குது வெளியே எடுத்துருவோமா ஃபஸ்ட் ரோவும் ஃபைவ் ரோவும் டாமினேட் ஆகிறப்போ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் ரெடியூஸ் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே பண்ணி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ரோ ஒன் இஸ் டாமினேட்டட் பை ரோ டூ அண்டு ரோ ஃபைவ் இஸ் டாமினேட்டட் பை ரோ ஃபைவ் ஸோ ரோ ஒன் அண்டு ஃபைவ் வந்து டெலிட்டர் ஆகிடுமா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஒன் அண்டு டூ ஆர் டாமினேட்டட் பை காலம் ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் அண்டு ரோ சிக்ஸு ஆல்சோ காலம் சிக்ஸ் என்ன அது டாமினேட்டட் பை காலம் ஃபைவ் ஸோ காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் இருக்குது எடுத்துருவோமா புரியுதுங்களா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அதை வாட்ச் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இதில் என்னென்ன டெலிட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு காலம் ஒன்று ரெண்டு ஆறு வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணுங்கள் காலத்தில் மேக்சிமம் இருக்குது எடுத்துரும் ரோவில் லீஸ்ட்டாக இருக்குது எடுத்துரும் ஸோ ஆஃப்டர் ரெடக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஒன் டூ அண்ட் சிக்ஸ் ஆர் டெலிட் பண்ணிட்ட பிறகு இது வருதுங்களா மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை த்ரீ இருக்குது பட் வி நீட் டு ரெடியூஸ் டூ பை டூ ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா நோ நவ் நன் ஆஃப் சிங்கிள் ரோ ஆர் காலம் டாமினேட் அனதர் ரோ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஆவரேஜ் போட்டு பார்க்கலாம் காலம் ஃபைவ் பாருங்கள் காலம் ஃபைவ்ல வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டூ ஒன் டூன்னு இருக்கா ஸோ அது டாமினேட்டட் பை த ஆவரேஜ் ஆஃப் காலம் த்ரீ அண்டு ஃபோர் ஸோ த்ரீ ஃபோருக்கு வந்து ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனால் பை டூ வந்து டூ வந்துடும் இங்கே ஒன் த்ரீ பை டூ ஸோ டூ ஒன் த்ரீ பை டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக டாமினேட் ஆகுது இல்லையா தட் இஸ் காலம் ஃபைவ் இஸ் டாமினேட்டட் பை த 
ஹேவரேஜ் ஆஃப் காலம் த்ரீ அண்டு ஃபோர் விச் இஸ் டூ ஒன் த்ரீ பை டூ வருது ஸோ காலம் ஃபைவை டெலிட் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் இன்னொரு நம்மளுக்கு ஒரு ரோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அப்போ அது ரோ வைஸ் பார்ப்போம் இப்போ ரோ ஃபோர் இஸ் டாமினேட்டட் பை த ஆவரேஜ் ஆஃப் ரோ டூ அண்டு த்ரீ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரோ ஃபோரை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க நம்பர்ஸ் அதிகமாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஃபைனலி வி கெட்டு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வழக்கம் போல் வழக்கம் போல் மெத்தடில் நம்ம அது சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அரித்மெட்டிக் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறோம் எப்படி சால்விங் திஸ் கேம் பை அரித்மெட்டிக் அரித்மெட்டிக் மெத்தட் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ வரும் பட் இக்னோரிங் த சைன் டூ மட்டும் போட்டுருங்க இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெல்லு இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் போட்டுருங்க இது ரெண்டு பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் எயிட் அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டை சம் பண்ணிவிட்டு இதை டிவைட் பண்ணும் இதை டிவைட் பண்ணும் சரிங்களா இதை ரெண்டை சம் பண்ணி டிவைட் பை திஸ் டிவைட் பை திஸ் புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எந்தெந்த வேல்யூ இருக்குது அதை போட்டுங்க மற்றதில் ஜீரோ போட்டுருங்க கேம் வேலையும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே பார்த்துங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அதாவது இது மெத்தட் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா டாமினன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஃபைனலாக டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ரிடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வி ப்ரொசீட் திஸ் அரித்மெட்டிக் மெத்தட் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் தேவைப்படுறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மூணு சம்மு கொடுத்துருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வந்து வி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வருது நல்லா பார்த்துங்க அந்த செம்மு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கேம் வேல்யூ வந்து எயிட் பை த்ரீனு வருது இதில் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் கொடுத்துருக்கோம் ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜினா ஒன்றும் இல்லை எந்த இடத்துல வேல்யூ இருக்குது அது போடுங்க இல்லாத காலத்தில் உள்ள ஜீரோ ஜீரோ போட்டுருங்க தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து த்ரீ பை டூ த்ரீ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கேம் வேல்யூ டூ நாட் சிக்ஸ் பை நைன்டீன் வருது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க நமக்கு இந்த கேம் தேர்டில் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது டிஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சம்மு கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் புரியும் அது இந்த கட்ட சம்மு நம்ம போட்டு பார்க்கணும் போட்டோம்னா ரொம்ப வீடியோ லென்த்தாக போகும் அதனால தான் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் பார்க்க இது பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே டெலிவரி ஆகும் மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம்